नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर एट कॉडिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड देर टाइप्स उसमें प्रैक्टिस एट एट पॉइंट टू अब क्वेश्चन नंबर वन एट पॉइंट टू के लिए हमने पार्ट वन भी बनाया है पहले आप वो देखें जिससे कि जो टाइप्स हैं कॉडिलेटरल्स की वो आपको समझ में आ जाए फिर इसके बाद हमें ये कंस्ट्रक्शन करना है तो क्वेश्चन शुरू पर करने से पहले आप सभी को अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या है ड्रॉ रेक्टेंगल ए बी सी डी सच दैट लेंथ ऑफ ए बी सिक्स सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ बी सी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो अब यहाँ पे ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऐसा दिया गया है तो रेक्टेंगल अगर दिया गया है तो रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल की डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो रेक्टेंगल क्या होता है ऐसा क्वार जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है यह है डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल तो हमें ए बी सी डी रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है तो ए बी सी डी रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ ए बी ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ बी सी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बी सी है फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब देखिए रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट साइड्स ए बी के ऑपोजिट साइड डी सी सिक्स सेंटीमीटर ये फोर सेंटीमीटर तो ये भी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव दोनों इक्वल अब क्वारल ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम फोर फाइव पार्ट चाहिए फाइव पार्ट मिनिमम तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर साइड्स और फोर एंगल्स मतलब एट पार्ट हमें पता है मिनिमम फाइव होने चाहिए पता ज़्यादा होते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं हम ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन मिनिमम फाइव तो होना ही चाहिए तो अब सबसे पहले हमें डीसी ड्रॉ करनी है सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पे नाइन्टी डिग्री का यहाँ पे नाइन्टी डिग्री का एंगल और डी पॉइंट से एक फोर पॉइंट फाइव पे आर्क सी पॉइंट से फोर पॉइंट फाइव पे आर्क तो ए और डी दोनों पॉइंट ए और बी दोनों पॉइंट मिलेंगे तो इन्हें हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन की जो ऑर्डर क्रम है वो हमने डिसाइड कर लिया अभी तो उसी हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन अभी करेंगे सबसे पहले सिक्स सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे सिक्स सेंटीमीटर जीरो से लेकर सिक्स तक डी और सी पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है डी पॉइंट पे नाइन्टी डिग्री का एंगल तो हमें यहाँ पे इसे मैच करना है डी पॉइंट पे और 90 डिग्री का एंगल 90 पे ही यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है तो डी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल सी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल तो सी पॉइंट का इसे मैच करिए यहाँ पे और 90 डिग्री जो है 90 डिग्री यहाँ पे आता है तो वहाँ पे एक मार्क करिए और उस मार्क को यहाँ ऐसे ज्वाइन करिए तो यहाँ पे दो एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हो गए अभी 4.5 सेंटीमीटर हमें कंपास में आर्क लेनी सॉरी हाँ कंपास में आर्क लेनी है स्केल से मेजर करके 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमने कंपास में ले लिया है अब हमें डी पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर तक एक आर्क जो है वो, वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है और सी पॉइंट से भी हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर में पे अभी दो जो पॉइंट हमें मिल गए हैं इनको हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है तो हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे ए और बी पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे ए और बी पॉइंट अब ये रेक्टेंगल है तो हम यहाँ पे इसके जो मेजरमेंट है सिक्स सेंटीमीटर और फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और हर एक जो एंगल है उसको हमें नाइन्टी डिग्री का यहाँ पे मार्क जो है वो लगाना है राइट राइट एंगल का तो एडजेसेंट साइड जो है दो ही हम लिखें तो यहाँ पे सफिशिएंट है और ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो हमें इससे पता चलता है कि ये रेक्टेंगल है सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ स्क्वायर डब्ल्यू एक्स वाई जेड विथ साइड फोर फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर अब स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है देखें जिस क्वार लेटर में सभी साइड्स इक्वल और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं तो यहाँ पे एक अगर साइड दी गई है 5.2 सेंटीमीटर तो हर एक जो साइड होगी वो 5.2 सेंटीमीटर ही होगी 5.2 सेंटीमीटर सभी जो साइड्स हैं वो 5.2 सेंटीमीटर हर एक और हर एक एंगल 90 डिग्री का अब यहाँ पे होगा तो अब यहाँ पे हमें फोर साइड्स और यहाँ पे दो एंगल्स फोर और दो एंगल्स तो इससे हम जैसे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था ऐसे ही सेम स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करना है जो कि आपको घर में करना है 
मतलब अभी आपको कंस्ट्रक्शन करने आएगा जिस हिसाब से हमने इतने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं तो ये स्क्वायर जो है वो आपको ही ड्रॉ करना है सिर्फ मैं यहाँ पे रफ डायग्राम जो है ड्रॉ मतलब मैंने की है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए ड्रॉ रोमस के एल एम एन सच दैट इट्स साइड इज फोर सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल के इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री तो हमें यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करनी है के एल एम एन जो एंगल दिया गया है के यहाँ पे लो जो कि हमें यहाँ पे इजीली ड्रॉ करने आएगा तो के एल एम एन अब रोमस क्या होता है देखिए रोमस में ऑल साइड्स आर इक्वल तो एक साइड की हमें लेंथ दी गई है फोर सेंटीमीटर तो हर एक साइड होगी फोर सेंटीमीटर फोर फोर और फोर सेंटीमीटर तो यहाँ पे चारों साइड्स और एक एंगल तो ये टाइप हमने ली नहीं थी फोर साइड्स और एक एंगल अगर दिया गया हो तो तो ये हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप इसका करेंगे इजी कंस्ट्रक्शन है पहले के एल ड्रॉ करो यहाँ पे सेवेंटी फाइव डिग्री का एंगल ड्रॉ करो यहाँ से एक फोर सेंटीमीटर के आर्क लगाओ तो हमें पॉइंट एन मिल जाएगा अब ये दो पॉइंट्स हमें मिले हैं तो एन पॉइंट से और एल पॉइंट से दोनों पॉइंट से फोर फोर सेंटीमीटर पर आप हमें आर्क लगाने हैं तो ये हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले के एल लाइन सेगमेंट फोर सेग फोर सेंटीमीटर की तो यहाँ पे हमने के एल ड्रॉ करी है के एल अब के पॉइंट पे सेवेंटी फाइव डिग्री का एंगल लेना है तो अब क्या है कि एल पॉइंट से अगर हमने ले लिया ये आर्क तो हमें एन पॉइंट सबसे पहले चाहिए एन मतलब एम पॉइंट के लिए फाइंड करने के लिए एन से डिस्टेंस दिया गया है एम का रिलेशन मतलब एन से ही है ये दूसरे किसी के साथ नहीं है तो अब पहले हमें एन पॉइंट मिलाना है तो इसके लिए हमें के पॉइंट पे 75 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करना है तो 75 डिग्री का एंगल के पॉइंट पे देखिए के पॉइंट पे हमने यहाँ पे 75 डिग्री अब इस एंगल की एक साइड नीचे है जो है वो राइट हैंड साइड में है तो 75 डिग्री यहाँ पे 70 और 80 के बीच में यहाँ पे जो है वो आएगा सेवेंटी डिग्री का तो यहाँ पर सेवेंटी डिग्री का पॉइंट हमने ले लिया है और इन दोनों पॉइंट को अभी हमें ज्वाइन करना है जो कि 75 डिग्री का हमें एंगल मिलेगा अब के पॉइंट से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस लेना है तो हमें 4 सेंटीमीटर अभी ये जो साइड है वही 4 सेंटीमीटर की है तो ये ही डिस्टेंस हम यहाँ पे ले सकते हैं और इसे हमें एक आर ड्रॉ करनी है अब यल पॉइंट से भी फोर सेंटीमीटर और एन पॉइंट से भी फोर सेंटीमीटर तो डिस्टेंस यही इतना रखो और यहाँ पर एक आर ड्रॉ करिए और इस पॉइंट से भी एक आर ड्रॉ करिए अब जो पॉइंट मिलेगा वो हमें लेना है यहाँ पे यम और इन दो पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है और इन दो पॉइंट में हमें ज्वाइन करना है तो ये हो गया यन यम यल के यहाँ पे लिखे 75 डिग्री यहाँ पे लिखे 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर फोर देखिए इन इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द अदर साइड तो रेक्टेंगल यहाँ पे हमें दिया गया है तो रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल के यहाँ पे जो वर्टेक्स के नाम है यहाँ पे नहीं दिए गए हैं नेम्स तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल ए बी सी डी लेते हैं तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वेंटी सेंटीमीटर एक डायगोनल ट्वेंटी सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे एक डायगोनल हम 26 सेंटीमीटर का लेंगे डायगोनल के रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं तो एक डायगोनल हमने यहाँ पे ले लिया है तो रेक्टेंगल के डिफिनेशन के अनुसार हर एक एंगल रेक्टेंगल में 90 डिग्री का होता है तो हम एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का लेंगे और एक जो साइड दी गई है हमें एंड वन साइड इज ट्वेंटी सेंटीमीटर अब एक साइड हम ए भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं तो हम यहाँ पे सी लाइन सीमेंट लेंगे 24 सेंटीमीटर क्योंकि ये जो साइड आने वाली है 24 सेंटीमीटर से स्मॉलर आने वाली है तो हमें फाइंड द अदर साइड दूसरी साइड हमें फाइंड करनी है तो ए डी सी यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि सपोज ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रैंगल है एट पॉइंट बी तो आई प्रोटीन ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो हमें आंसर में लिखना है कि लेट कॉर्डिलेटल ए बी सी डी लेट 
कॉर्डिलेटरल ए बी सी डी बी और रेक्टेंगल ए बी सी डी अगर रेक्टेंगल है लेंथ ऑफ डी सी सपोज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए सी सपोज ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर अब जो राइट एंगल ट्रैंगल है उसका हमें नेम लिखना है इन राइट एंगल्ड ट्रैंगल इन राइट एंगल ट्रैंगल कौन सा ट्रैंगल है देखिए ए डी सी ए डी सी यूजिंग पाइथागोरस थेरम पाइथागोरस थेरम का यूज करके हम यहाँ पे इक्वेशन लिखने वाले हैं अब इस ट्रैंगल में जो 90 डिग्री का एंगल है उसके ऑपोजिट साइड ए सी हाइपोटीनियस है तो हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड तो ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर अब ए सी जो है वो हमें पता है 26 तो 26 का हमें स्क्वायर यहाँ पे लिखना है 26 सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी ए डी हमें नहीं पता ए डी के हमें लेंथ फाइंड करने हैं तो ए डी को ए डी लिखो और डी सी जो है वो 24 है तो 24 स्क्वायर 26 का स्क्वायर हमें लिखना है 26 का स्क्वायर आता है 676 हंड्रेड सेवेंटी सिक्स इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज प्लस ट्वेंटी फोर का स्क्वायर आता है फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स तो यहाँ पे इन दोनों में प्लस साइन है तो इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना है तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड सेवेंटी सिक्स माइनस फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू अब इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे होगा हंड्रेड तो ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर जब भी हम दूसरी साइड में लेते हैं तो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है तो स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड टेन सेंटीमीटर तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर ऐसे हमें आंसर लिखना है लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज टेन सेंटीमीटर तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों ठीक है थैंक यू